continuamos con todos ustedes, también quienes están en la 93.5, estamos conversando con Hidalgo León, uh -huh. músico, politólogo, viene con una denuncia. A todas luces esto parece personal. Sí, lamentablemente pues ha tomado ese matiz. Lo que no debe ser es atentar contra los niños. El señor puede hacer contra mí lo que considere prudente y contra todo aquel que lo denuncie por el hecho cometido en el 2012 contra la banda de conciertos del Estado Lara, patrimonio de la nación. Pero dejar bien claro que una cosa es eso y una cosa son los muchachos. Los muchachos merecen respeto porque son parte del Sistema Nacional de Orquesta, ¿no? una institución baluarte a nivel nacional y mundial de la formación de la enseñanza. Ya, pero es que son menores de edad. Así si es. es así como usted dice, así son menores de edad. Son menores de edad. Y los protege la ley por todos lados. Y los protege la ley. Me causa y me llama mucho la atención que el día viernes, cuando estamos allá, se acerca la, eh, en nuestro núcleo, hay hijos de fiscales, hijos de funcionarios públicos, que están allí y que hacen vida con nosotros porque saben de qué se trata el sistema de orquesta. Además la idea es sectorizar los núcleos a nivel de, de, la, de las parroquias y de los municipios para que las personas tengan la posibilidad de inscribir a sus niños allí. Y se nos acerca una, la doctora Mayeni eh, Rodríguez, que tiene una niña allí que está con nosotros en la orquesta, es la concertina de la Orquesta Sinfónica Juan Carmona, y nos presta el apoyo. Ella eh, trabaja con todo lo que tiene que ver con asistencia a los niños, con el Consejo de Derechos del Niño, intenta mediar con las personas, les explica a qué se están ateniendo en ese momento, por qué no se nos fue avisado, le notifican a ella que ellos colocaron un aviso en una cartelera, valga acotar que es una cartelera que no tiene nada que ver con el personal de Fondo Musical, sino del Inca. Eh, esas personas dicen que en ningún momento ha habido comunicación eh, formal y por escrito de nosotros, y quiero acotar que los oficios que siempre hice para entregárselos a ellos nunca fueron recibidos, porque sencillamente decían que no éramos reconocidos ante ellos. Aquí tengo los documentos que se nos pidieron cuando ellos dijeron que les explicáramos quiénes éramos nosotros. Hacemos la entrega. Aquí está un papel donde les hacemos la entrega de lo que fue una breve reseña del, del, de nuestro núcleo y de, y de qué se trata el sistema de orquesta. Muéstralo aquí, por favor. Aquí está cámara. Y ahí entregamos todo. Aquí tengo el recibido. Creo que es la única comunicación que en ese momento ellos nos llegaron a recibir. A partir de este momento más nunca recibieron comunicación. ¿Qué fecha tiene eso? Esto tiene fecha del de primero de enero del 2018. O sea que tenemos mm -hmm. año y medio. Así es. En ese, o tenemos, o tienen ustedes año y medio. Año y medio en esta diatriba. En esta diatriba lamentablemente nunca quisieron eh, apoyarnos más allá. No pueden decir que no tenían nada en la mano. Nosotros hicimos las entregas correspondientes. Ah, pero ahora qué va a pasar. ¿A qué quieren ustedes? Usted vino aquí, pidió el programa, se está mandando, es. ¿qué va a pasar? ¿Qué quieren? ¿Van a proceder legalmente? ¿Se van, a, van, ¿Van a hacer un concierto de protesta? No entiendo. Así es. Nosotros en este momento eh, estamos haciendo las diligencias pertinentes, estamos acudiendo, estamos haciendo el informe, eh, recabando toda la, la situación que ocurrió el día viernes, porque si bien es cierto que estamos buscando una sede, ya eso está en conversaciones, aquí tengo las cartas incluso que le pasé al alcalde también, a la señora gobernadora y a otras entes, tratando pues de solventar una cuestión propia, porque yo entiendo que las instituciones crecen. Sin embargo, vamos a buscar, mientras se nos da una opción de esta que tenemos aquí, porque eso no es tan fácil, hay que sentarse a conversar, ya mis autoridades están en eso, que, el, que algún tribunal competente o el Ministerio Público dicte una medida de protección a favor de nuestros niños. Es lo que estamos buscando en este momento, porque... Mientras estemos allí, pues simplemente queremos que acciones como esas no se repitan. ¿no? Es, es deplorable, de verdad, que uno, el viernes cuando fuimos a conversar con, con esas personas, muchos se encontraban en estado de ebriedad, no podían ni siquiera hablar. ¿Cómo? Porque simplemente dijeron que iban a celebrar el Día del Padre y de la Madre. ¿no? Ya, ya, no entendí. ¿Fue repetir? Sí. Favor? En el momento que nuestros representantes, nuestros docentes, se acercaron a conversar con muchos de ellos allí, Muchos de ellos estaban en estado de ebriedad. ¿Eso fue el viernes? El viernes en la tarde, a la una y media de la tarde. 
Dentro de la sede del INCA. Dentro de la sede del INCA. O sea, en horario de oficina, pero en horario es. de reposo, pero en una oficina. Así es. Quiero acotar que son instituciones, si bien es cierto que eh, las instituciones pueden celebrar días porque eso, está, eso no está mal desde el punto de vista de la recreación, recordar que esas son instituciones educativas y allí funciona, además de nosotros, hay otras eh, agrupaciones que están allí que forman parte de ellos mismos. Y el sistema de orquesta está fomentando valores que van en contra de eso. El día jueves, allí mismo, se celebró eh, el San Antonio, ¿no? Y eso forma parte de nuestro acervo cultural. Y yo simplemente hice el llamado a los muchachos para la suspensión de actividades, porque se encuentra una celebración allí, sabemos que hay bebidas alcohólicas, pues, y eso no es compatible con nuestros muchachos. Por eso no comprendo, porque el día jueves, si ellos ya tenían planificado una actividad eh, sin, sin, eh, que tiene que ver también con la celebración del Día del Padre y de la Madre, pues no fuimos notificados. Ellos dicen que colocaron un aviso allí, ese aviso cuando mi personal entró no estaba allí, pero bueno, es parte también de las mismas medidas coercitivas que ese señor viene ejerciendo contra nuestro muchacho. El, el punto es que estamos en eso, vamos a buscar una medida de protección en favor de los muchachos, porque aquí lo que tiene que privar es la protección de nuestros muchachos, no intereses personales y no cuestiones que pasaron anteriormente. Cualquier situación, aparte, si el señor quiere denunciar alguna cuestión o se siente aludido de aquello, ejerza su cuestión correspondiente, pero simplemente le hago el llamado a no meterse con los muchachos del núcleo del sistema de orquesta 6 Bueno, este, entiendo que ya las cosas se van a ventilar en tribunales, ustedes llevarán eh, sobre eso, pero quisiera finalmente cambiar un poco el el matiz de la entrevista, ¿qué edad están recibiendo chamos para, para entrar al sistema? Sí, eso es espectacular, ¿no? El sistema de orquesta está recibiendo muchachos a partir de los tres años en adelante, ¿no? Eh, es un, unos programas que tiene eh, el sistema en función, pues, de la enseñanza musical, impulsarle y desarrollar los tres elementos esenciales de la música, como lo es el oído melódico, armónico y el ritmo, que son elementos que forman parte del proceso musical allí, con un, un programa regular, ¿verdad?, que se tiene donde se ven unas eh, asignaturas, unas cátedras obligatorias, como la flauta dulce, cuatro fundamental, lenguaje musical y práctica coral, ¿no? que desarrolla mucho esas partes capacitivas del, de los niños a partir de los tres años adelante. Incluso en Caracas está funcionando una, una modalidad que tiene el sistema de orquesta, que es justamente para mujeres embarazadas, eh, a partir de, de, de en su periodo de gestación pues, se les coloca música de Mozart, de Beethoven, con intención pues, de darle... Esa, ese matiz allá y ese desarrollo al oído del muchacho para que una vez que nazca pues sean excelentes músicos es un, es un eh, hago el llamado a las personas para que inscriban a sus hijos en el sistema de orquesta hay diversos núcleos hermanos a nivel del estado como tal y bueno, el llamado es para que los inscriban allí y el sistema siga creciendo incorporen a sus hijos al sistema de orquesta esta es una carrera bellísima lamentablemente pues eh, no entendemos cómo hay personas que van contra esta política nacional. A pesar de todas las circunstancias, el gobierno nacional ha seguido invirtiendo en pro del crecimiento del sistema de orquesta y deseamos pues, que sigan creciendo los coros y las orquestas en los núcleos hermanos y en nuestro núcleo. Bueno, Hidalgo León ya tuvo con su planteamiento, un millón de gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa, ya venimos.